விட்டுருங்க சார் என்ன சாவடிக்காதீங்க எனக்கு கண் பார்வை கூட இல்ல ப்ளீஸ் என்ன தயவு செஞ்சு விட்டுருங்க ஓ மேல கருணை காட்டினா என் பாஸ் என்ன கொண்டுடுவான் வா யாரடியாவ உங்க பேர் சொல்ல மாட்டீங்களா கீதா நைஸ் நேம் ஸ்ரவணி உங்க கசின் டெஃபண்டம் தானே அவங்க கூட பேசுறதுக்கு நீ சைன் லாங்குவேஜ் கத்துக்கிட்ட தானே இப்ப ஏன்டி அதை பத்தி கேக்குற பாவை இவங்களால பேச முடியாது அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ நீ கொஞ்சம் கிளாரிட்டியா சொல்றியா ம் சரி உங்களுக்கு பிறந்ததுல இருந்தே பேச்சு வராதா எனக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அம்மா அப்பா கூட கார்ல போகும்போது அப்ப உங்களுக்கு அஞ்சு வயசு இருக்கும் போதே உங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன <laughs> 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 <laughs>
சார் வர சொல்லியிருந்தீங்களா பாப்பாவுக்கு பேச்சு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ கூப்பிட்டு வந்து கூட்டிட்டு போக சொல்லுங்க உங்களுக்கு தெரியல டாக்டர் இந்த பாப்பாவோட அப்பா அம்மா ஆக்சிடென்ட்ல இறந்து போயிட்டாங்க பாவம் சொந்தக்காரங்களும் யாரும் இல்லை டாக்டர் இப்ப நாம என்ன பண்றது சும்மா விட்டு வந்திருக்க கூடாது நானா இருந்தா எரும நசுக்கிற மாதிரி கால்ல போட்டு நசுக்கிருப்பேன் நீங்க அங்கிருந்து எங்க போனீங்க என்ன 
என்ன சார் டைரக்டராக சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு இங்கே வந்து சேர பிளான் பண்ணிட்டீங்களா அடே என்னோட இடத்த நீ ஆபகரிக்கலாம்னு பாக்குறியாடா அப்புறம் எதுக்கு சார் வந்திருக்கீங்க டே இங்க இருக்கிற குழந்தைங்களோட ஆக்டிவிட்டீஸை சீக்கிரட்டா ஷூட் பண்ணி ஃபன் கிரியேட் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேன்டா சார் பர்மிஷன் இல்லாமல் உள்ள ஷூட் பண்ணி ஏதாவது பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா அவசர கணமா பேசுறேன் சின்ன பசங்களை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ மீ ஆக்ஷன் அடடா அடடடடடடா என்னடா இது இந்த ஆசிரமம் இவ்வளவு அழகா இருக்கேடா ஆமா சார் ஆஹா இங்க பாரு ஷூட் பண்ணு ஷூட் பண்ணு ஒரு சின்ன குழந்தை அழகா ஹோம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கடா அப்படியே பேன் பண்ணு வாவ் பியூட்டிஃபுல் லெக்ஸ் அப்படியே டில்ட் பண்ணு டில்ட் பண்ணு ஆ அதேடா வரே வா வாட் எ பியூட்டிஃபுல் ஃபேஸ் டேய் என்னோட இடது பக்கம் இதைய வலிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுடா வயசு ஆகுது இல்ல சார் இதெல்லாம் சகஜம்தான் அப்பா டேய் இந்த ஜாதி மல்லியோட லைஃப்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு சாமந்தி போ என்ட்ரா ஐட்டடா அவ சாமந்தி தான் ஆ நீ வாடி போன இல நீ முனங்கனதி என் காதுல கேட்ற செடி ஃபோக்கஸ் மட்டும் ஃபாலோ பண்ணு அப்படியே மேல தூக்கு யார் நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்க ஐ அம் ஜாதி மல்லி சினிமா டைரக்டர் இவ என்னோட அசிஸ்டன்ட் சின்ன மல்லி டைரக்டர்னா டாடி இருக்கணும்ல என் டாடிக்கு டாடி பிடிக்காது அதனால டாடி வைக்கல நீ ஒழுங்கா படி தெரியல ஹாய் ஹலோ அவங்களால பேச முடியாது நீங்க எதுக்கு வந்திருக்கீங்கன்னு கேக்குறாங்க சாரிங்க இந்த குழந்தைகளோட ஆக்டிவிட்டீஸ் ஷூட் பண்ணி ஃபன் கிரியேட் பண்ணலாம்னு வந்திருக்கேன் வந்து <laughs> 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 நீங்கிக்கிறோம் <laughs> நீமா நீ போய் கீதாக்க கூட விளையாடு நான் வர பிராமிஸ் பிராமிஸ்
நாய் காத்து மனதை நெய்து உயிர்வை நெய்து முதிர்வோமே நாம் எளிதாகத்தான் ஏனாலை சாதிக்க முடியுமே என்று போரிடு முள் மீது நடை போடும் பழக்கம் தான் வேற்றி இவர்கள் பாவம் பசி போக்கத்தான் அள்ளியே உணவை நீயும் ஊட்டு அதன் நன்மை தான் நீயும் பூரி கல்லப்போல் மண்ணப்போல் இருக்காதடா மழை போல் நீரு ஆயுள் தான் சிறிதான வாழ்வடா பேரு பகவான் நான் உங்களுடைய பக்தன் சுவாமி பத்து பேருக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி கஷ்டத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு உதவி பண்ற இடத்துல நான் இருக்கணும் சுவாமி நான் உங்ககிட்ட வேண்டிக்கிறது இது ஒண்ணுதான் நடத்திருக்கேன் <laughs> <laughs> நீ இந்த ஆசிரமத்துக்கு கொடுத்திருந்தாக சேவை செய்யறவங்க ஒவ்வொரு நிமிஷமும் அவங்களுக்காக தான் செய்யணும் நீங்க எதுக்குமா என்கிட்ட வணக்கம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்ன உதவி தேவை இது என் பேத்திங்க ஐயா இவளோட அம்மா அப்பா சின்ன வயசுலயே இறந்து போயிட்டாங்க இவளை நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் என்கிட்ட இருக்கிற இந்த கொஞ்சம் பணத்துல பெரிய படிப்பெல்லாம் படிக்க வைக்க முடியாது அதனால நீங்க தான் இவளை நல்லபடியா படிக்க வச்சு பெரிய ஆளாக்கணும் இந்த பணத்தை நீங்களே வச்சுக்கோங்கம்மா உங்க பேத்தியோட கல்யாணத்துக்கு உதவும் நம்ம ஆசிரமத்துல எத்தனையோ குழந்தைங்க வளர்ந்து பெரியாளா இருக்காங்க உங்க பேத்தியும் இங்கேயே இருக்கட்டும் வாமா என்ன பேர் சொன்னீங்க கௌரி கௌரினா அம்மனோட பேரு உங்க பாட்டியோட பேரை காப்பாத்தணும் சரியா ஐயா என் பேத்தி உங்க கிட்ட இருந்தா அந்த அம்மனோட மடியில இருக்கிற மாதிரிதான் நல்லா இருந்தா மக்கள் கிட்ட சொல்லுங்க இல்லன்னா எங்க கிட்ட சொல்லுங்க இது ரொம்ப ஓல்டு கான்செப்ட் இங்க யார் ஓனர் நீயும் ஓல்டு தான் சார் 
ட்ரைமிங்கே ஒரு பஞ்சை ட்ரை பண்ணியிருக்க இந்த பஞ்ச் எல்லாம் போலீஸ் கிட்ட வேணும் லாடம் கட்டிரு உங்ககிட்ட ரெண்டாயிரம் ஒன் ஓட்டு இருக்கா இருக்கு சார் ஒரு நிமிஷம் சார் தூக்கி <laughs> 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 பொம்பளு <laughs> 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 ரெண்டும் சேர்த்து கட்டு இந்த ஹோட்டல்ல எத்தனை ஐட்டம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்சல் பண்ணு வித் பிரைன் ஃப்ரை சார் பிரைன் ஃப்ரையை தவிர எங்க கடையில வேற எதுனாலும் கேளுங்க சார் நான் கொண்டு வந்து தரேன் ஏன் சார் எங்க ஓனருக்கு பிரைன் இல்ல அதான் அந்த டிஷ் எங்க ஹோட்டல்ல போடுறது இல்ல சார் சூப்பர் ராணி சீக்கிர ஓனர் ஆயிருவே थैंक यू சீக்கிர கொண்டு வா டேய் சீக்கிரமா கொண்டு வாடா டேய் மினிமம் ரெண்டு கேரியர் இருக்கணும் ஓகே சார் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா சார் 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 சீக்கிர வாடா பரதேசி வா இந்தாங்க சார் இந்தாங்க சார் லாப் ரிப்போர்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் தெரியும் ஹோட்டல்ல இருப்பியா இல்ல ஜெயில்ல இருப்பியான்னு இனிமே ரெண்டாயிரம் நோட்ட செக் பண்ணிட்டு வாங்க நல்லா இருந்தது கள்ள நோட் செல்லாது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் சார் ஒரிஜினல் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்ல காந்தி கண்ணாடி நேரா இருக்கும் டூப்ளிகேட் நோட்லதான் சாஞ்சு இருக்கும் இது கள்ள நோட்டு தான் உங்களுக்கு யார் சொன்னா இப்பதான் ஒரு போலீஸ் ஆபிசர் வந்து எங்கிட்ட இருக்கிற கல்லு நோட்டம் எல்லாம் அவர் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு என்ன காப்பாத்தின தெய்வம் அவர் தான் அவன் தெய்வம் இல்ல திருடனா இருப்பான் நீங்க எப்படி அவரை தப்பா சொல்லி பேங்க் மேனேஜர் ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு இருநூறு ரூபாய் நோட்டு நூறு ரூபாய் நோட்ல கண்ணாடி நேரா இருக்கும் ஆனா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டுல மட்டும் கண்ணாடி சாஞ்சுதான் இருக்கும் ஐயோ எல்லாமே போச்சே ரெண்டு கேரியர் போச்சு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு போச்சு உங்க கிட்ட ஆல்ரெடி நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் அந்த லிஸ்ட் கொடுக்க முடியாதுன்னு நீங்க சொல்ற மாதிரி செஞ்சா என்னோட ஹாஸ்பிட்டல க்ளோஸ் பண்ற நிலைமைக்கு வந்துரும் பைனலா உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இந்த உலகத்துல யாராவது புருஷம் பொண்டாட்டி கிட்ட உங்களுக்கு குழந்தையே பிறக்காதுன்னு அந்த டாக்டர் சொன்னா உடனே டாக்டரை மாத்தி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ்ல குழந்தைய பத்துக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ஆனா அனாத குழந்தைய தத்தெடுத்துக்கணும்னு யாருமே நினைக்க மாட்டாங்க பிளீஸ் மேடம் நீங்க பிளீஸ்ன்னு கெஞ்சினாலும் கிடையாது இது ஒன்னும் ஹோம் லோன் பர்சனல் லோன் இல்ல உடனே கிடைக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை புரிஞ்சுக்கோங்க எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல மேடம் இந்த பூமியில அம்மா அப்பா இல்லாத குழந்தைங்க எவ்வளவு பேர் வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா நீங்களும் நானும் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்க அனாதியா இருக்க கூடாது நம்ம பண்றது நல்ல விஷயம்தான் கண்டிப்பா அது ஒரு நாள் சக்சஸ் ஆகும் தொடர்ந்து முயற்சி பண்ணா பொது உலகத்தை உருவாக்கலாம் மேடம் நீங்க ஒரு டாக்டரா இல்லாம ஒரு குழந்தையோட அம்மாவா யோசிங்க அம்மா அப்பா இல்லாத குழந்தைங்களுக்கு உங்களை மாதிரி ஒரு அம்மா கிடைச்சா அவங்களும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருப்பாங்கல்ல மேடம் உம் உங்களோட இந்த முயற்சிக்கு எந்த எழுப்புனாலும் நான் பண்றேன் மேடம் நான் எங்க ரெபுடேஷனை பத்தி யோசிக்காம உங்களுக்காக ரிஸ்க் எடுக்கிறேன் அதனாலதான் எங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல பிறந்த குழந்தைங்களோட லிஸ்ட உங்க கிட்ட கொடுக்குறேன் ஆல் த பெஸ்ட் புரிஞ்சிருச்சு 
எதுக்கடி இப்ப கத்திட்டு இருக்க எனக்கு குழந்தை இல்ல நீதா இவங்க கிட்ட சொன்னியா அவங்க கிட்ட சொல்லணும்னு எனக்கு என்ன அடி அவசியம் உனக்கு தான் குழந்தை பிறக்காதுன்னு எனக்கு தெரியுமே உன்னை கழுத்து புடிச்சு வெளியில தள்ளிட்டு என் பிள்ளைக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறேன் என் புருஷனுக்கு இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணி வைப்பியா முதல்ல உன்னை தள்ளி விடுறேன் வெளியே ஒரு நிமிஷம் சொல்றது கேளுங்க அவங்க கேக்குற மாதிரி இல்ல உங்க யோசனை ரொம்ப நல்லது அந்த யோசனையை பத்து பேர் கிட்ட சொல்றதுக்கு நல்லா இருக்கும் ஆனா அதை ஃபாலோ பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் நல்ல விஷயம் எல்லாரையும் ஃபாலோ பண்ண சொல்றோம் உங்களை மாதிரி பெரிய ஆளுங்க ஒரு குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கிட்டா கூட போதும் சார் உங்களை பார்த்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகி அவங்களும் தத்து எடுத்துப்பாங்க அப்போ இந்த நாட்டில் அனாத குழந்தைங்களே இருக்க மாட்டாங்க சார் என்ன இப்போ என் தங்கச்சி ஒரு குழந்தைய தத்து எடுத்துக்கணுமா ஆ குழந்த பிறக்கணும்னா எத்தனையோ வழி இருக்கு என்ன இருந்தாலும் அவங்க யாருக்கு பிறந்தாங்களோ எப்படி பிறந்தாங்களோ எந்த ஜாதியோ எந்த மதமோ தெரியாது அப்படிப்பட்டவங்களை நாங்க தத்து எடுத்துக்கணுமா எங்க ஜாதிக்காரங்க இல்லைனா அவங்க வீட்டுல பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டோம் அப்படிப்பட்டவங்கள நீ வீட்டுக்கே கொண்டு வந்து வளர்க்க சொல்ற முதல்ல உங்களை சொல்லணும் மச்சான் இவங்களை மாதிரி ஆளுங்களா வீட்டுக்குள்ள வர வச்சுட்டு ஏய் மரியாதையா வெளியே போறீங்களா இல்ல கழுத்து பிடிச்சி வெளியே தள்ளட்டுமா என்னமா இது மச்சா எத்தனை முறை சொன்னாலும் கேட்க மாட்டாரா ஏன் இது மாதிரி ஆளுங்க எல்லாம் வீட்டுக்குள்ள விடுறீங்க உங்களுக்கு குழந்தைதானே வேணும் அதுக்கு எத்தனையோ வழி இருக்கு எனக்கு எத்தனை டாக்டர் தெரியும் அதுல யாரையாவது ஒருத்தவங்களை கன்சல்ட் பண்ணலாம் இல்ல அதை விட்டுட்டு இது மாதிரி ஆளுங்களை வீட்டுக்குள்ள விடுறீங்க நீங்க அதிர்ஷ்டசாலியா இல்லனா இந்த உலகத்துல பிறந்தோ இருக்க மாட்டீங்க அனுப்பிவைப்போம் நீ சொல்ற வேலையெல்லாம் செய்வேன் பசங்களை ஜாக்கிரதையா பாத்துப்பேன் அனாத குழந்தைங்கன்னு ஒரு பேரை இருக்க கூடாதுன்னு நாங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் நீ என்னடானா இங்கே இருந்து சேவை செய்யற இனிமே நீ இந்த மாதிரி பேசினா அக்காவுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுப்பாங்க சாரி அக்கா இருக்கணும் <laughs> 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 சும்மா <laughs> உனக்கு <laughs> தெரிய <laughs> 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 நீங்களே ஏதாவது ஒன்று ஆர்டர் பண்ணி கவர் பண்ணுங்க குட் ஐடியா ஆ எனக்கு ரெண்டு பிரியாணி ஆஃப் லிட்டர் தம்ஸ் அப் ஓகே சார் 
நினைச்சு <laughs> 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 என்னடாச்சு இவருக்கு இவர் காதலுக்காக என்னைய கொலை பண்ண பாக்குறாரு தவளு சுவாமி என் வள்ளி எங்கடா அவ பின்னாடி ஒரு வழியா போய் அரமணர் ஆகுது சுவாமி அவ போன விஷயம் தெரிஞ்சும் என் கிட்ட சொல்லாம நீ பாட்டுக்கு தயிர் சாதத்துல டீய கலந்து சாப்பிடுற அப்படின்னா உன் கண்ணுக்கு நான் லூசு பைய மாதிரி எங்க அனாத ஆசிரமத்துல கௌரின்ற ஒரு பொண்ணு காணாம போயிருக்கா அவ எங்க இருந்தாலும் தேடி கண்டுபிடிச்சு அவளை முன்னாடி கொண்டு வரணும் உங்களால முடியுமா இல்ல எஸ்பி கிட்ட பேசவா சரி நீங்க எதுக்கும் கவலைப்படாதீங்கம்மா நான் பேசிட்டேன்ல உங்க கௌரி நிச்சயமா உங்களுக்கு கிடைப்பாம்மா ஒரு நிமிஷம் இந்த பணத்தை வச்சுக்கோங்கம்மா பரவாயில்லம்மா இருக்கட்டும் செலவுக்கு வச்சுக்கோங்க நான் இப்ப வெளியே போறேன் நீங்க போங்க வண்டி எடு அம்மா கீதா எங்க இருக்குமா அர்ஜென்டா கொஞ்சம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வா நரேஷ்க்கு ரொம்ப சீரியஸா இருக்கா சாரிமா கடவுள் நரேஷ கைவிட்டுட்டாரு அப்பா அம்மாவை பிரிச்சு அனாதை ஆக்கினாரு இப்போ அவன் உயிரை எடுக்க போறாரு யாருக்கு எந்த நிமிஷம் உயிர் போகணும்னு தெரியாது ஆனா நாம ஆர்கன்ஸ் டொனேட் பண்ணா அது மூலமா இன்னும் சில உயிர்களை காப்பாற்ற முடியும் இப்ப நரேஷ்க்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கு யோசிச்சு நல்ல முடிவா எடுமா ஆ இங்க பாரு தம்பி இங்க வா ஹார்ட் ப்ராப்ளத்தோட ஒரு குழந்தை இருக்குன்னு சொன்னேன்ல இந்த குழந்தை தான் இந்த குழந்தைக்கு நரேஷோட ஹார்ட் செட் ஆகும் நீ சம்மதிச்சா இந்த குழந்தைய பழக்க வச்சிடலாம் நல்ல முடிவு எங்க ஜாதிக்காரங்களா உங்க வீட்டுல பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டோம் ஏய் மரியாதையா வெளியே போறீங்களா இல்ல கழுத்து புடிச்சு வெளியே தள்ளட்டுமா வெளியே தள்ளட்டும் வெளியே தள்ளட்டும் சார் நீங்க வேற ஜாதிக்காரங்க வீட்டுல பச்சை தண்ணி கூட குடிக்க மாட்டீங்கல்ல நரேஷ் ஒரு அனாத எங்க பிறந்தானும் தெரியாது யாருக்கு பிறந்தானும் தெரியாது என்ன குலமோ என்ன மதமோ தெரியாது அப்படிப்பட்ட அவனோட ஹார்ட் உங்க பாப்பாக்கு தேவையா சார் என்ன மன்னிச்சிருங்க கோவத்துல வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் பேசிட்டேன் என் குழந்தைய காப்பாத்திருங்க பிளீஸ் காப்பாத்திருங்க டாக்டர் நீங்களாவது அவங்க கிட்ட சொல்லுங்க அவங்க வெறுப்பு அன்னைக்கு உங்களை திட்டி வெளியே அனுப்புனது என்னுடைய தப்பு தான் எங்க குழந்தைய காப்பாத்திருங்க பிளீஸ் மேடம் எங்க குழந்தைய காப்பாத்துங்க எங்க குழந்தைய காப்பாத்துங்க மேடம்
போலாமா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பார்க்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் இல்லை ஃபைவ் டேஸ் ஆனாலும் யாருமே வரமாட்டாங்க ஆனால் தானே எல்லாருக்கும் பரிதாபம் தான் ஆனால் யாரும் தத்த எடுத்துக்க நினைக்க மாட்டாங்க அப்படி இருக்கப்ப எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் வேஸ்ட் வள்ளி நாமளே இப்படி நினைச்சோம் அப்புறம் இவங்களை பத்தி யாரும் யோசிப்பாங்க நானும் அதான் சொல்றேன் வராதவங்களை பத்தி யோசிச்சுட்டு இருந்தா வேலை போயிடும் அப்புறம் பட்னியா தான் இருக்கணும் நம்ம எல்லாரும் சந்தோஷமா இருக்கணும்னா நம்ம கண்டிப்பா வேலைக்கு போய்தான் ஆகணும் வா நம்ம போலாம் மேடம் மேடம் அம்மா அனாத ஆசிரமம் இதான ஆமாங்க இதான் அம்மா அனாத ஆசிரமம் முந்த நேத்து நீங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது நாங்க கேட்டோம் குழந்தை இல்லாதவங்க அனாத குழந்தைங்களை தத்து எடுத்துக்கிட்டா நம்ம அனாத ஆசிரமம் காலி ஆயிடும் நினைச்சோம் ஆனா யாரும் முன் வர மாட்டாங்க ஏமா எங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தாலும் நீங்க பேசுறது கேட்ட அப்புறம் ஒரு அனாத குழந்தைய வளர்க்கீங்களா ஐயோ அப்படியெல்லாம் இல்லைங்க உங்கள மாதிரி நல்ல மனசு இருக்கிறவங்கள பார்த்தா எங்களுக்கு என்ன பேசுறதுன்னே தெரியல உங்கள மாதிரியே எல்லாரும் இருந்தா அனாதன்றதே இருக்காது அவங்களுக்கு வந்த யோசனை கூட எங்களுக்கு வராம போச்சு என்ன மன்னிச்சிருங்க எங்க குழந்தை உயிரோட இருக்காங்கன்னா அதுக்கு காரணம் நீங்க செஞ்ச உதவி தாங்கம்மா இன்னைக்கு எங்க குடும்பம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதே சந்தோஷத்தை எங்க தங்கச்சிக்கும் மச்சானுக்கும் தரணும்னு உங்க கிட்ட வந்திருக்கோம் நீங்க எங்களுக்கு உதவி பண்ணதுனால இந்த முடிவை நாங்க எடுக்கல அம்மா அப்பான்னு கூப்பிடுறதுக்கு அவங்க நம்மளுக்கு பிறந்த குழந்தையா இருக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல நம்மள ஆசையா அம்மான்னு கூப்பிட குழந்தைங்க இருந்தா போதும் அதுக்குதான் தத்த எடுத்துக்கலான்ட்டு வந்திருக்கோம் தேங்க்ஸ் இத பாருமா அனாத குழந்தைங்களுக்கு வாழ்வாதாரமோ செக்யூரிட்டியோ கொடுக்கறது என்னுடைய வேலை இல்ல இதுக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஆர்டர் பாரணும் ரெண்டு வருஷமா நான் இதையே சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இன்னும் உனக்கு புரியலன்னா ஓ வாயோட சேர்த்து காதும் செபிடாயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் யாரோ ரெண்டு பேர் காதல் வசப்பட்டு காமத்துல குழந்தைய பெத்து ரோட்ல விட்டு போனா அவங்கள காப்பாத்த சொல்லி நீ என்ன டார்ச்சர் பண்ற அந்த மாதிரி ஆளுங்க இருந்தா என்ன போனா என்ன அவங்களால தேசத்துக்கு தான் லாபம் இருக்கா நீ அறுபது வயசு பொம்பளை மாதிரி யோசிக்காத இருபது வயசு பொண்ணு மாதிரி யோசி எனக்கு மட்டும் வாயிருந்தா உங்க அம்மாவை திட்டி இருப்பேன் உன்ன மாதிரி ஆளுங்களை ஏன் பெத்தான்னு இவளுக்கு உடம்பு முழுக்க திமிடுதான் அதான் ஆண்டவன் இவ ஆடியோவை கட் பண்ணிட்டான் ஐயோ வண்டி ஆஃப் ஆகிற மாதிரி இருக்கே பெட்ரோல் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல செக் பண்ணணும் மும்பைல ஒரு நல்ல வேலையை விட்டுட்டு இந்த ஊருக்கு வந்து வைத்து பசிக்காக தின ஒருத்தனை ஏமாத்திரி எத்தனை நாள் சார் பழைக்கிறது நமக்கு எப்பதான் வேலை கிடைக்கும் நம்ம வந்த வேலை முடிஞ்சுன்னா நம்ம பார்த்த வேலை நமக்கு கிடைச்சிரும் எப்பவுமே தானே சொல்றீங்க இன்னைக்கு உன்னோட பசிய போக்குறதுக்கு நமக்கு ஒரு பலியாடு கிடைச்சா வா ஒரு மாசமா நீயும் டெய்லியும் ரோஜா பூ வச்சுட்டு அவளை பார்த்து ஜொல்லு விட்டுக்கிட்டே இருக்க நீ சைட் அடிக்கிறதுக்கு எண்டு காடு போட்டு இந்த பூ அவள்கிட்ட கொடுத்து ஐ லவ் யூ சொல்லா என்னன்னா நான் பாத்துக்கிறேன் நீங்க யாரு சார் நான் யாரா இருந்தா உனக்கு என்னடா நீ போய் ஐ லவ் யூ சொல்லு நான் பாத்துக்கிறேன் நஜமாவா சார் போடா ஐ லவ் யூ நீ இவ்வளவு சீக்கிரம் ஒத்து பண்ண நான் நினைக்கவே இல்லை எவ்வளவு பிடிக்கும் தெரியுமா சார் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு எது கடிச்சீங்க சார் என் கண்ணு முன்னாடியே ஒரு பொண்ணு அளவுக்கிறியா பஸ் ஸ்டாப்ல பொண்ணுங்களை நிக்க விட மாட்டீங்களா அடிக்கிறதுக்கு நீங்க யாரு சார் ஏய் மும்பை போலீஸ் மும்பை போலீஸா யா இங்க ஏதாவது பிரச்சனை இங்க உள்ள போலீஸ் தானே வரணும் உங்களுக்கு இங்க என்ன வேலை சார் உனக்கு லாஜிக் வேணுமா பொண்ணு வேணும் பொண்ணு தான் வேணும் எவ்வளவு வச்சிருக்க ஆயிரம் ரூபாய் கொடு
ஏதோ ஒரு பார்க்கு போய் சுண்டலோ கடலையோ வாங்கிக்கிட்டு ஒரே பெஞ்சில் உட்காந்துட்டு பூட்டி விட்டுக்குங்க இந்த நூறுவாய் நீங்களே வச்சுக்கோங்க நாங்க நடந்தே போயிடுறோம் வெரி குட் லவ் இஸ் பிளைண்டுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டேன் ஓ ஏதாவது தேவைன்னா என்ன வந்து பாரு நீங்க எங்க இருப்பீங்கன்னு எனக்கு எப்படி சார் தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பார் செவன் இதே பஸ் ஸ்டாப்ல இருப்பேன் பணம் கொடுத்தா எந்த வேலைனாலும் செய்வேன் உன் கல்யாணம் கூட செஞ்சு வைப்பேன் எங்க பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் இருக்காங்க ஹாய் மேடம் கொரியர் மேம் ம் நம்ம அனாதா ஆசிரமத்துக்கு கூட அட்ரஸ் இருக்கா கொரியர் யாருக்கு வந்திருக்கு கீதாங்கிற நேமுக்கு வந்திருக்கு மேம் முதல்ல அதுல என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஏய் உண்மையை சொல்லு உனக்கு யார் இது கொடுத்தா பார்சல் என்ன கொடுக்கணும் அம்மா அனாத ஆசிரமத்துக்கு இதுல என்ன இருக்கு துணி அங்க கீதாங்கிற பொண்ணு கிட்ட குடுத்தா போதும் ஐநூறு ரூபாய் ஆகும் காசுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவியா சாரி மேடம் அந்த பாக்ஸ்ல பேபி இருக்குன்னு தெரியாது ட்ரெஸ் தான் சொன்னாங்க வணக்கம் கீதாமா என் பேர விவரம் இல்லாம இந்த லெட்டர் எழுதுறதுக்கு என்ன மனுச்சிருங்க நான் ஒரு பெண் குழந்தை பெத்துட்டேன்னு என் புருஷன் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டான் புருஷன் விட்டுட்டு போன பொண்டாட்டியா என் அப்பா அம்மாவுக்கு பாரமா இருக்க கூடாதுன்னு நான் சாக முடிவெடுத்துட்டேன் என் குழந்தைய என்னால் கொல்ல முடியல அதனாலதான் உங்ககிட்ட நான் கொடுக்குறேன் தயவு செஞ்சு என் குழந்தைய ஜாக்கிரதையா பார்த்துக்கோங்க இப்படிக்கு அதிர்ஷ்டம் இல்லாத பெண் அவ வேணும்னு தான் அவ குழந்தைய நம்ம கிட்ட அனுப்பியிருக்கா இந்த குழந்தையும் நம்ம கிட்டயே வச்சு வளர்த்துடலாம் இந்த பாப்பா ஒன்னும் நம்மள மாதிரி யாரும் இல்லாத அனாத கிடையாது அவளுக்கு அப்பா அம்மா இருக்காங்க அவளோட அம்மாவை தேடி அவ அப்பாக்கு புரிய வச்சு இந்த குழந்தைய அவங்க கிட்ட சேர்த்துடலாமா எங்க போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போவோம் நீயும் எங்க கூட போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வா சாரி மேடம் எனக்கு அர்ஜென்டா டெலிவரி இருக்கு நான் அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வரேன் நம்ம போலாமா என்னமா சொல்றீங்க 
இது என்னோட பேத்தியா டே ரங்கா இது உன்னோட குழந்தடா அத தூக்கி குப்பையில போடு நீங்க <laughs> 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 வேண்டாம் சார் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை அனாதையா வளரணும்னா இந்த சமுதாயத்துல ரொம்ப கஷ்டம் அந்த தப்ப மட்டும் பண்ணிடாதீங்க சார் பிளீஸ் ஒரு வாட்டி எஃப்ஐஆர் போட்டாச்சுன்னா அதை மாத்த முடியாதுமா உங்களுக்கு வேணும்னா இவளே அவனை பெயில எடுக்கிறாளா அவனை மட்டும் விட்டுருங்க சார் பிளீஸ் ஓகே என்ன மன்னிச்சிருமா என் தப்ப உணர்ந்துட்டோமா நான் என் பொண்ணு என்னோட உயிரா பாத்துப்பம்மா குழந்தைய தான் கொடுத்துட்டோம்ல ஹாப்பியா இரு ஏன் டல்லா இருக்க இல்ல வல்லி இந்த மாதிரி நிறைய கை குழந்தைங்க ஹாஸ்பிட்டல்லையும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்லயும் காவாலையும் எதுக்கு இறந்து போறாங்கன்னு அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்களுக்காக நம்ம ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும் என்ன செய்யலாம் யாருக்கும் மனசில்ல போடா பாவத்தின் பிறப்பே நீயா மனமீதில் கடும் கோரம் அவருக்கு ஏனட துணையா இங்க யாரோ பெற்ற பாப்பாது பசியாலே வாட அம்மா அனாத ஆசிரமாங்க நீங்க ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்துல வச்சிருந்த தொட்டில்ல யாரோ குழந்தைய வச்சிட்டு போயிருக்காங்க யாரு தேனியும் தீமைகள் சிற்றுயிர் சாக பசங்க <laughs> 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 டோன்ட் வரி ஒரு இன்வெஸ்டிகேஷன் ஜேர்னலிஸ்டா அங்க எப்படி போகணும்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இன்னைக்கே அங்க போய் என்ன நடக்குதுன்னு பாக்குறேன் ஐயா 
Sorry. Hiya, na inga party kithe thiri me poid raya. Sorry, ona kedo aga dama. Ipo. Thanks Hiya. मुझे <laughs> डेलीना <laughs> டேய் இன்னவே இந்த பொணத்தல வெச்சிட்டு இருக்கீங்க இந்த நேரத்துல நடுது அது போலீஸ் தல ரொம்ப ಜಾಸ್ತಿ ஆயிச்சுனா நீங்க ஏசிபி கிட்ட அதனா சொன்னீங்கனா பாத்து செய்வாரனா நான் பாத்துக்கிறேன் விடு சரணா டேய் மும்பையில இருந்து குழந்தை தூக்கிட்டு வரங்க இல்ல அவங்க நம்ம கிட்டே 2 3 வருஷம் இருந்துறாங்க இப்படி போனா எப்படி டீல் கட்டா முடிய மாட்டீதுனா இனிமே அந்த மாதிரி நடக்காம பாத்துக்கறனா அடடடடடா இப்பலாம் நமக்கு ஃபாலோவர்ஸ் அதிகமாயிட்டு இருக்காங்கலடா ऑलरेडी इंगोर वीडियो लीक आये डचने ना येर कने वे इंगे टेंशन ले रखे हैं नी इन्नोरी वीडियो ऐड करिया हाँ टेक्नोलॉजी वनको मटे तेरी ओने ननी कादरे एंगल कुन तेरी ओंडे मिस ललिता नी ये बर्थडे के वंदा पे याना को मेरा डाउट वंदे चे आप वे ना इम पसंगे की टा सुनना है ये वे मेरा यद अनाथ कॉलेज इनका डॉ वोडल ऊर्पे के लिए वित्त पढ़ा पढ़ा रहता है नी मनुष्य इनके रा मोगा मुड़े पोटी ट्रिक का मिर्गो डानी मिर्गम I like it ये ना कुल्ले इनके रा मिर्गते नी पाक रिया इन्हें की ये पढ़िया होती है लवा प्रपोज पढ़िया आगन लोगे okay, सर ले नी पोन दरा वो मरी ये डागोड़ा मा प्लान पन ले सर नी आप उनला संधि के अवल कस्टम पर ये कन्नाल पत्तो नया सर प्लान मनो पोरा है वांग सर उल्लो पे नमक कादल विषय तो सोलिर ला नमक कादल कड़े याद रा ये नोड़ा कादल विषय हो इंगे ना अन्ना तो नमक पोर रंगे नम्बर एट पर सेंड साप रह दिखे ना मटी में पैसो उल <laughs> 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 அவளுக்கு நிஜமாவே கேக்காத உனக்கு காது கேக்காதா ம்ம் ஆ நான் முதல்ல இருந்தே இத உங்க கிட்ட சொல்லலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனா உங்களுக்கு தான் புரியல எனக்கு அப்பவே டவுட் வந்துச்சு ஆனா இப்போ தான் டவுட் கிளியர் ஆச்சு ஏடா நான் தயிர் சாதத்துல டீ ஊத்தி சாப்பிடும் போதே அத சொல்ல வேண்டியதனடா அதெல்லாம் பரவால நம்ம ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் காதலுக்கு எதுக்கு காது ஐ லவ் யூ அவர் உன்ன காதலிக்கறாராம் பாக்குறதுக்கு நல்லவர் மாதிரி தான் இருக்காரு அவர நீ கல்யாணம் பண்ணா உன் வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும் அவர் காதல ஒத்துக்கும் வல்லி எனக்கு எந்த லவ்வும் வேண்டாம் என்னால உன்ன விட்டுட்டு இருக்க முடியாது எதுவும் தெரியாத வயசுல இருந்தே நம்ம ஒண்ணா தான் வளர்ந்தோம் இப்போ எனக்கு எல்லாமே தெரியும் போது நான் உன்ன விட்டுட்டு போக மாட்டேன் கீதா வல்லி பிரிஞ்சு போகணும்னா அது உயிர் போனா தான் உண்டு இந்த மாதிரி லவ்வால எல்லாம் இல்ல போறே தூக்கி போறே ஆடிட்டு कुछ 
இன்னைக்கு எங்க உயிரே போனாலும் சரி இந்த இடத்தை விட்டு நாங்க போக மாட்டோம் குழந்தைகளுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் வர விட மாட்டோம் அப்போ உங்களை போட்டு தரலாம் தான் தான காலி ஆகுமா டேய் இந்த வள்ளிக்காக யாரும் இல்ல நினைச்சீங்களாடா நான் இருக்கேன் சார் முன்னாடி இருந்து என்ன சார் பண்ணுவீங்க முன்னாடி இன்னு போய் பேசுங்க சார் முதல்ல போங்க அப்படியே சொல்ற அப்படிதான் சார் அவங்க கூட நான் இருக்கேன் என்ன தாண்டி எவன் போறீங்களோ போங்கடா டேய் இவன் கெட்டப்ப பார்த்தா சம காமெடி ஆகுது இல்ல இப்ப விட்டுறலாம் இவங்க காலி பண்ணலாம் மட்டும் பாத்துக்கலாம் வாங்கடா சரிடா ஒரு வாடி வீட்டு ஓனர போய் பாருங்க டேக் கேர் அந்த ரவுடிகளோட போராடுற சக்தி எனக்கு இல்லம்மா இதுவரைக்கும் இந்த ஆசிரமத்தை நீ தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்த அது மட்டும் இல்லாம இந்த அனாத பசங்களுக்காக நீயே கஷ்டப்பட்டு அவங்களை காப்பாத்திக்கிட்டு இருக்க இந்த விஷயத்துல ஏதோ ஒரு அளவுக்கு கமிஷன் வாங்கி உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண நினைச்சவர் அந்த கார்பரேட் ஒருத்தர் முந்தா நேற்று வரைக்கும் பாதுகாப்பு வேணும்னு இப்ப என்னடா குடியிருக்க வீடு வேணும்னு கேக்குற உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா வீட்டோட வேலை ரெண்டு கோடி ரூபாய் என்னுடைய கமிஷன் டுவெண்டி பர்சன்ட் அதாவது ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் இருக்கா உங்ககிட்ட இருந்தா நீ ஏன் இங்கே வரப்போற ஏதாவது சின்ன வீடா பார்த்துருப்ப சரி உனக்காக நான் பாதி இறங்கி வரேன் பணம் கிடையாது ஆனால் வேலை மட்டும் நடக்கணும் நாங்கள் உண்மையை பேசுனா பேப்பரை எடுக்க வேண்டியது எழுத வேண்டியது போயிட்டே இருக்க வேண்டியது அதானே இதே பார்வையில் கொஞ்சம் ரொமான்ஸை கலந்து ஒரு ராத்திரி என் கூட இருந்தேன் வை நீ கேட்ட ப்ராப்பர்ட்டி உனக்கு வரும் இன்னும் நம்பிக்கை வரலையா இது பார் உனக்கு தேவையான டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸையும் வச்சுக்க அப்படியே என்ன மறுபடியும் எங்க அம்மாவை திட்ட போறியா அவ என்னக்கா உன்ன வர சொல்றது அப்போ நீங்க எதுக்கு அட்ரஸ் வாங்கினீங்க நீங்க அவனை பாக்க போனீங்களா நீங்க பதில் சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்கன்னா அப்போ நீங்க அங்க போனீங்க தானே சீச்சி அவங்கள பார்த்தா உனக்கு தெரியலையா அவங்க அந்த மாதிரி பொண்ணு இல்லன்னு அது எனக்கும் தெரியும் ஆனா குழந்தைங்க மேல உள்ள அன்புனால தப்பு பண்ணிருப்பாங்களோன்னு தோணுது ஸ்டாப் இட் உங்க எல்லாரையும் சிப்ஸ் நொறுக்குற மாதிரி நொறுக்கி போட்டுருவேன் அமைதியா இருங்க கீதா நீங்க போலல்ல ஒத்துக்காதா தூக்கி போட்ட ஒரு <laughs> 
பயமா கிட்டே இருக்கு இன்னும் காணமே வந்துட்டா போல இருக்கு நீங்கிட்டு <laughs> 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 வீட்டுக்குள்ளேயும் <laughs> உங்களுக்காக நானே ஒரு படி இறங்கி வர முடி கொட்டிடுனா இன்னும் கல்யாணம் கூட ஆகல கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் எப்படியும் கொட்டிடுந்தா நீ என்னடா அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி விழுந்து அடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி விழுந்துடா லாஜிக் எனக்கு பிடிச்சிருக்கா அவ்வளவு பயமாடா கத்தியை தூக்கிட்டு வந்துட்டேன் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் அம்மா டாக்குமெண்ட் கொடுத்த அப்புறம் ஏன் அடிக்கிறேன் டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்ததுனால போயிட்டு வரேன் மறுபடியும் வராத அவங்க அவ்வளோ ஈஸியாக டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்துட்டாங்களா இந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் அவ்வளவு ஈஸியா முடியாது அதுவும் பவர்ல இருக்கிற பொலிட்டிஷியன் கிட்ட அவ்வளவு சீக்கிரம் முடியாது பத்து நிமிஷம் மசாஜ் பண்ண அப்பா கொடுத்தான் என்ன பண்ண நான் இந்த சில்றைக்காக அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நினைக்கிறியா எப்பயாவது என் உதவி தேவைப்பட்டா போன் பண்ணுங்க கொஞ்சம் கேஷ் ரெடி பண்ணிட்டு பண்ணுங்க கௌதம் ஞாபகமா வச்சிருந்தீங்க அவருக்கு எதுக்கு கொடுத்த கௌதமோட ஞாபகங்களும் பொருள்களும் இல்லனா கூட என் மனசுல இருந்து அவன் எப்பவுமே போக மாட்டான் 
எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு உனக்கு புத்தி கிட்டு போச்சா அறிவு எதுவும் இருக்கா நீ மனுஷனா இல்ல மிருகமா கடவுள இல்ல பிசாசா நிறையா இல்ல நாயா அவங்க அதான் சொல்ல வராங்க சார் அவ சொல்லவே இல்லையடா ஒரு வேளை அவங்க அதான் சொல்ல வராங்க கேஸ் பண்ண நேத்து தான வேணானே சொன்னா இப்போ எதுக்கு திரும்ப வந்த நீ எவ்வளவு வாட்டி வந்தாலும் நான் லவ் பண்ண மாட்டேன் நான் ஒண்ணு உனக்காக வரல ம் அப்ப எதுக்கு வந்த 10 பேருக்கு உபயோகமா இருக்கணும்னு ஒரு நல்ல டாக்குமெண்டரி எடுக்கலாம்னு இருக்கேன் அதுல நீங்க ரெண்டு பேர் நடிச்சீங்கனா உங்க ஆசிரமத்துக்கு நல்ல ஃபண்ட் புடிச்சு தரேன் தெரிஞ்சுக்கலாம் <laughs> Yes. Yen concept ungalku pidichiduchu. Location confirm panna odane shoot start, okay? Hmm. Madam, shot ready madam. Ready sir. Start camera. நீங்க <laughs> போங்க <laughs> 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 Hey, Nilri! 
அக்கா வள்ளிக்கு என்னாச்சு வள்ளி இப்போ உயிரோட தான் இருக்காங்களா முதலாவது <laughs> 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 இது ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியா நீங்க இங்க வந்ததுக்கே அரஸ்ட் பண்ணனும் முதல்ல இங்க இருந்து போங்க சார் இங்க ஏதோ நடக்குதுன்னு அவங்க சொல்றாங்க சார் எங்க டியூட்டி நாங்க பண்றோம் சார் நீங்க முதல்ல வெளிய போங்க பாரு கிட்டா இங்க இருக்குறது அவ்வளவு நல்லது இல்ல நான் சொல்றதே கேளு சரியா கவலைப்படாதீங்க நாம எவ்வளவுதான் போறானாலும் போனவங்க <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> ஒருவேளை <laughs> நல்ல விஷயம் தான் பண்ணும் நல்ல விஷயம் பண்ண பாராட்டுவாங்க இப்படி கேவலமா திட்ட மாட்டாங்க என்னடி மிச்சம் வச்சிருக்கான் சாப்பிட சூடா காஃபி எடுத்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு காஃபியும் கிடையாது ஒண்ணும் கிடையாது அப்புறம் ஒரு சுவிங்கமும் பாப்பாவை யார் கொடுத்தா 
ஐயா ஐயா தர்மம் பண்ணுங்க ஐயா 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 தர்மம் பண்ணுங்க ஐயா ஐயா ஐயாவுக்கு எவ்வளவு பெரிய மனசு பாருங்க நீங்களும் பெரிய மனசு பண்ணி ஒரு நூறு ரூபாய் போடுங்கம்மா நூறு நடி நூறு வருஷம் நான் ஜெயில போடுறீங்க என்னடா என்ன <laughs> 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 இந்த பொண்ணால பேச முடியாதா உங்கள மாதிரி ஆளுங்களால தான் பெகர்ஸ் அதிகமாகுறாங்க அவங்க உண்மையான பெகர்ஸா இல்லையான எதுமே உங்களுக்கு தெரியாம உங்க இஷ்டத்துக்கு காசு கொடுத்துட்டு போயிடுறீங்க என்னங்க 500 ரூபாய்க்கு போயிடு என் இடத்துல எசே இருந்தா 1000 ரூபாய் போட்டுるபாரு தம்பி நான் ஒண்ணு அவ்வளவு ரிச் இல்ல என்ன விடு அவங்களுக்கு அவ்வளவு பணம் கொடுத்து எதுக்காக என்ட்ரேஸ் பண்றேன்னு சொல்லு बर्थडे சார் ஏதோ ஹாப்பி மூட்ல சின்ன குழந்தைய பார்த்த உடனே இருந்தால ஹெல்ப் பண்றது தப்பா சார் ஹ என்னங்க தப்பாங்க தப்புதான் நீங்க இந்த மாதிரி ஆளுங்களை என்கரேஜ் பண்றதுனாலதான் அனாத குழந்தைங்களை வாடகை கேட்டு பிச்சை எடுக்க வைக்கிறாங்க குழந்தைங்களோட ஹெல்த் கேட்டு போகும் அரெஸ்ட் பண்ணுங்க சார் இவர இவருக்கு கொடுக்கற தண்டனை எப்படி இருக்கணும்னா இனிமே யாராவது தானம் பண்ணணும்னாலே பயப்படணும் இங்க பாருமா போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல தண்டனை தர மாட்டாங்க கோர்ட்டுக்கு போங்க அங்க போய் சொல்லுங்க இவன கோர்ட்டுக்கு இழுத்து அங்க வச்சு பாத்துக்கலாம் அப்ப புரிய இவனுக்கு நீங்க போங்கமா மினிமம் லைஃப் சென்டென்ஸ் முடிஞ்சா ஹேங்கிங் வாயமுறா நீங்க போங்கமா என்ன சார் இதெல்லாம் அரெஸ்ட் ஹேங்கு கோர்ட் என்ன ஆகுமோ என்ன சார் இது தம்பி முதல்ல நீ உங்க அப்பா கிட்ட இருந்து பாக்கெட் மணி வாங்குறத கம்மி பண்ணு சார் நீ இங்க இருந்து முதல்ல கிளம்பு அந்த பொண்ணு மறுபடியும் வந்தானு வைய உன்ன நடு ரோட்ல தூக்குல போடணும்னு இங்கேயே போராட்டம் பண்ணாலும் பொண்ணு வரப்போ ஓகே தேங்க்யூ சார் மக்கள் வரானுங்க பாரு சார் எங்களை விட்டுருங்க சார் மறுபடியும் நீ இந்த மாதிரி தப்பு பண்ணு வைய பத்து வருஷம் தண்டனை வாங்கி கொடுப்ப ஞாபகத்துல வச்சுக்க போடா ஐயோ மாட்டாங்க <laughs> <laughs> உனக்கு புரியற மாதிரி நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஓகே பசங்களா சண்டே வந்து நாங்க உங்களை பாக்குறோம் ஓகேவா பாய் பாய் ஸ்வீட்டி பாய் கீதாக்கா கீதாக்கா எனக்கு கண்ணு தெரியாதனால தானே யாருமே என்னை கூட்டிட்டு போக மாட்டாங்களே கீதாக்கா அப்படி தானே அதனால தானே என்னோட பேரண்ட்ஸ் என்ன குப்பை தொட்டியில போட்டு போயிட்டாங்க கீதாக்கா 
எனக்கு தெரியும் கீதாக்கா நீங்க எப்பயுமே என்ன ஹார்ட் பண்ண மாட்டீங்கன்னு தெரியும் கீதாக்கா யூ ஆர் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் கீதாக்கா அரசியல்வாதிகளோட <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 படிப்பு அதிகமா இருந்தா பண்பாடு இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுக்கு <laughs> கீதா ஒரு நிமிஷம் உங்ககிட்ட பர்சனலாக ஒரு விஷயம் பேசணும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ப்ளீஸ் அன்னைக்கு போட்டு சண்டை போதாதா இப்ப எதுக்கு வந்திருக்க அவளுக்கு உங்ககிட்ட பேச விருப்பம் இல்லையா கீதாவா நம்ம போலாம் ஹே பிரச்சனை இல்லை ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் என் லைஃப்பில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க மூணே பேர் தான் அம்மா அப்பா தங்கச்சி அவங்க மூணு பேருக்கும் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கும் உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா நான் உன்னை லவ் பண்ணுறேன் கீதா ஐ லவ் யூ ஓய் நீ தான் என் லைஃப் பார்ட்னர்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நீயும் முடிவு பண்ணிடு ரெக்கார்டிங் ரூம் எங்க மேலே மேலேயா ஓகே சார் நிலுங்க சார் சார் நிலுங்க சார் நம்ம பிரதம மந்திரி மோடி அவர்களை சந்திக்கிறதுக்காக அமெரிக்கன் பிரசிடென்ட் ட்ரம்ப் நாளைக்கு இந்தியாவுக்கு வராரு எக்ஸ்கியூஸ் மீ தேங்க் யூ ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் என் பேர் கௌதம் என் பக்கத்தில் இருக்கிற பொண்ணு பேர் கீதா இந்த பொண்ணு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் அவளோட சேர்த்து இந்த உலகத்துக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்ல வந்திருக்கேன் ஐ லவ் யூ கீதா
இது என்ன கீதா ஆபீஸா இல்ல லவ்வர்ஸ் பார்க்கா நீ என்னப்பா அன்னைக்கு வந்து அந்த பொண்ணு கூட சண்டை போட்ட இன்னைக்கு வந்து லவ் ப்ரோபோஸ் பண்ற நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என் சேனல் பேரையே கெடுக்கிறீங்க ஆனாலும் மும்பைல சேனல் ஆரம்பிச்சு தமிழ் மக்களை என்கரேஜ் பண்றது ஏன் தப்பு இன்னொரு வாட்டி இந்த மாதிரி மிஸ்டேக் நடந்துச்சுன்னா என் ரியாக்ஷன் இப்படி இருக்காது மைண்ட் இட் லைட் எடுத்துக்கோ சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அப்பா கூட நடிச்சது இல்ல கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் எனக்குன்னு ஒரு லட்சியம் இருக்கு இந்த மாதிரி அனாதியா இருக்கிற ஸ்வீட்டிய தத்து கொடுத்து சின்ட்டு ஒன்னா தத்த எடுத்து ஹாப்பியா இருக்கணும் நினைக்கிறேன் இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு காதல் கல்யாணம் எல்லாம் வேணாங்களாம் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தைய தத்து கொடுத்தா போதுமே அது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல நான் ரொம்ப நாளா ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் யாரும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க தத்து எடுத்துக்கிற மாதிரி நான் பண்றேன் என்னமோ எனக்கு தெரியல கீதா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் கீழே வரீங்களா பிளீஸ் ஓகே எங்களுக்கு குழந்தைகளே இல்லாலும் பரவாயில்ல அந்த மாதிரி யோசனை எதுவும் இல்ல கிளம்புங்கம்மா பிளீஸ் கிளம்புங்க நாங்க இந்த பாப்பாவை தத்தெடுத்துக்கலாம்னு நினைக்கிறோம் ஆனா அத கண்ணு கூட தெரியாதுன்னு நாங்க அன்னைக்கு வேணான்னு சொல்லிட்டோம் ஆனா கௌதம் வந்து எங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொன்னாரு நீங்க சொன்னப்பவே ஏன் ஒத்துக்கலன்னு ஃபீல் பண்ணும் ஒரு நல்ல நல்லா பாத்துட்டு வந்துட்டு குழந்தை தத்தெடுத்துக்கிறோம் வரவங்க தெரியாத ஆளுங்களுக்கு தான் சொல்லுவாங்க தெரிஞ்சவங்களுக்கு இல்ல நான் அவங்களை போய் பார்த்தேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் நம்ம மனசுக்கு பிடிச்சவங்க இங்க என்ன நினைச்சாலும் உடனே தெரிஞ்சிடும் ஸ்வீட்டியா அவங்க தத்து எடுத்துக்கிறாங்க சின்டுவ நீ எடுத்துக்கிற இப்ப உன் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடுச்சுல அப்போ இந்தியால இருக்கிற மத்த ஆர்ஃபன்ஸோட நிலைமை என்ன அதுக்கும் என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு குழந்தைங்க இல்லாதவங்க லிஸ்ட டாக்டர் கிட்ட வாங்கி அவங்களுக்கு குழந்தைங்களை தத்து கொடுத்தா தத்தெடுத்தவங்களும் ஹாப்பி பாசங்களும் ஹாப்பி இனி இந்தியால ஆர்ஃபனேஜே தேவையில்லை If you don't mind, help you. Hmm. Hmm. Ah, adu, unna 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 போச்சுடும் என் மனக்கணக்கு உந்தன் நிச்சய காட்சி விழியிலே உன் 
காலக்கு நிலவை பூசி உன் உலகின் ஒளியின் சாட்சி பாரியல் பியூட்டிக்கு நீதான் பியூட்டியே இருவாயில் எங்கே இருந்தே கூர்கண்களை கொண்டே இருந்தே நீ சப்போ தினமும் நீயும் பறிச்சிட்டு நீ <laughs> 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 வாடகைக்குடா <laughs> 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 உறுப்புகள்மே ஹியூமன் ரைட்ஸ்க்கு இந்த விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சா தெரிஞ்சா மேனேஜ் பண்றது கஷ்டம்னு சொல்றியா இங்க பாரு காத்திலேயே பிறந்து காத்திலேயே வளர்ந்தவங்க அவங்கள கேட்கறதுக்கு இங்க யார் இருக்காங்கன்னு சொல்லு இப்ப உன் பொண்டாட்டி உனக்கு போன் பண்ணுவா அவகிட்ட என்னன்னு கேளு ஜானகி சொல்லு யாரோ வீட்டுக்கு வந்து இருபது லட்சம் கொடுத்துட்டு போனாங்க 
இந்த கேஸே இல்லாம நீ பண்ணிட்டேன்னா உனக்கு இருபது லட்சம் இல்லைன்னா சின்சியாரிட்டி பக்கம் தான் போவேன்னு சொன்னா போயிடுவேன் சார் நான் பாத்துக்கிறேன் சார் சார் என்னாச்சு சார் இங்க பாருங்க நீங்க இங்கே இந்த விஷயத்த மறந்துடுறது நல்லது சார் அப்ப இந்த சின்ன பசங்க இங்க இருந்த மாதிரி எந்த ரெக்கார்ட்ஸும் இல்லையே டூ டேஸ் பேக் தான் சார் அவங்கிருந்தாங்கிறதுக்கான <laughs> ஸ்வீட்டி சிண்டுக்காக தானே அவன் அடிச்ச அவங்க காணாம போயிட்டா என்ன இப்போ நமக்கு தான் கல்யாணம் ஆகும்ல குழந்தை பிறக்கும் அவங்க நல்லா பாத்துக்கலாம்ல என்ன பார்த்து காதலிச்சானா என் மனச பார்த்து காதலிக்கல அம்மா அப்பா தங்கச்சி எல்லாரும் இருக்கிற உனக்கு என்ன மாதிரி அனாதைங்களோட வேதனை எப்படி புரியும் இந்த உலகத்துல கோடிக்கணக்கான மக்கள் இருக்காங்க ஆனா ஒரு அனாதைக்கு நான் இருக்கேன்னு தைரியம் சொல்ல ஒருத்தரும் இல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் காணாம போல கிட்னப் பண்ணிருக்காங்க அவங்கள திட்டுறாங்களோ அடிக்கிறாங்களோ இல்ல கண்களுக்காகவோ கிட்னிக்காகவோ கொள்றாங்களோ யாருக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியுமா சொந்தம்னு சொல்லிக்க யாரும் இல்லாத குழந்தைங்க அவங்களோட வேதனையை யாருக்கிட்ட சொல்லுவாங்க நீ காணாம போயிட்டா நான் தேடுவேன் நான் காணாம போயிட்டா நீ தேடுவேன் நாம ரெண்டு பேருமே காணாம போயிட்டா உன் பேரண்ட்ஸ் தேடுவாங்க ஆனா அவங்க காணாம போன தேடுறதுக்கும் கவலைப்படுறதுக்கும் யார் இருக்காங்க சாரி கீதா எனக்கு இது எதுவுமே தெரியாது இனிமே அவங்களுக்காக உன்னோட சேர்ந்து நானும் இருப்பேன் அவங்க எங்க இருந்தாலும் கண்டிப்பா நான் தேடி கண்டுபிடிக்கிறேன் என்ன நம்பு ட்ரஸ்ட் மீ கீதா ட்ரஸ்ட் மீ கிட்னாப்பண்ணிட்டாங்கிட்டியூட்டு இந்த விஷயத்த எங்க சார் கிட்ட சொல்லிட்டு வர என்ன பகவான் சார் குழந்தைங்க பிசினஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு 
இடம் கொடுத்துட்டேன்னு தலை மேல ஏறி உட்காராத இத மட்டும் கரெக்டா சொன்னீங்க நான் இப்படி இப்ப செய்யறதுக்கு விதை போட்டது நீங்க தான் சார் இருபது கொடுத்தீங்களா டேய் மேட்ரு என்னன்னு சொல்றா ஆமா ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி உங்க ஆளுங்க மூணு குழந்தைங்களை கிட்னாப் பண்ணிருக்காங்களாமே அவங்கள ஒருத்தர் அடியும் வாங்கினானாம உனக்கு எப்படி தெரியும் உங்க ஆளை பார்த்து அடிச்சவன் இப்ப என் கூட தான் இருக்கான் வீடியோ கூட வச்சிருக்கான் சார் உங்க ஆளு மாட்டினா நீங்களும் சேர்ந்து மாட்டின மாதிரி தான் இப்ப ஐம்பது அனுப்புறேன் வீடியோவை டெலிட் பண்ணிரு அவர் ரொம்ப அறிவாளி சார் இன்னொரு காப்பி கண்டிப்பா வச்சிருப்பான் நானும் மும்பையில தான் இருக்கேன் எஸ் ஐ அவன் கதைய நான் பாத்துக்கிறேன் நீ விட்டுரு முத அந்த வீடியோவை டெலிட் பண்ணிடு என்னக்கண்ணாட்டா <laughs> 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 கத்தி <laughs> 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 கத்தியால காய்கறிய வெட்டினா அதுக்கு மதிப்பே இல்ல அதே கத்தியால கழுத்த வெட்டினா கும்பிடுவாங்க அதனால நீ எதுவும் நினைச்சுக்காத தம்பி என் வழியில வர்றவங்களை மும்பை சிட்டிக்கு வெளியில கௌதம் என்கின்ற இருபத்தைந்து வயது வாலிபரின் வண்டியை கார் மோதியதால் சம்பவ இடத்திலே உயிரிழந்தார் சமுதாயத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும் அநியாயத்தை எதிர்த்து நின்று போராடணும் இப்படி பெரிய பெரிய கனவுகள் வச்சிருந்தா நல்லவங்களை வாழ விட மாட்டாங்கப்பா அதனாலதான் கூட்டாங்க 
கொண்டுட்டாங்க அவன் மட்டும் சாகலம்பா அவனோட சேர்த்து நாங்க எல்லாருமே சேர்த்துட்டோம்பா சேர்த்துட்டோம் ஒரே அடியா சேர்த்துட்டோம்பா நாங்கள்லாம் இப்போ நடப்பிணம் ஆயிட்டோம் அம்மா கீதா நீ எங்க கூட இருந்தல அல்லமா அவனை உனக்குள்ள பார்த்துப்போ இங்க பாருங்க அங்கு கீதா மனசுல என்ன இருக்குன்னா இவ இங்க இருக்கிறதுனால ஒவ்வொரு நிமிஷமும் கௌதமோட ஞாபகத்தால மனசு கஷ்டப்பட்டு நிம்மதியா இருக்க முடியாது நீங்க எதுவும் நினைச்சுக்கலன்னா கொஞ்ச நாள் நாங்க தனியா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறமா வரும் இந்த நேரத்தில் நீங்க தனியா இருக்கிறது சேஃப் இல்ல சரி ஜாக்கிரத பாய் ஏம்மா இவ்வளவு லேட் ஆயிடுச்சு நீ மட்டும்தான் வந்திருக்க வள்ளி எங்கம்மா அடிக்கடி வந்து அவளோட லவ்வர் யாரையும் பார்க்க விடாதுன்னு ஒரு தடவை இதே மாதிரி நடந்ததுனா உன்னையும் நான் கொண்டுடுவேன் அது சரி லவ் பேர்ட்ஸ் பிரிக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க அவளையும் முடிச்சிரு இவளை எனக்கு தெரியும்டா நல்லாவே தெரியும் எனக்கு மும்பைல நான் அவளுக்கு போட்ட ஸ்கெட்ச் மிஸ் ஆனதுனால என்ன ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இங்க வரைக்கும் வந்திருக்கா ஒருத்தர் அநாத குழந்தைங்களை கிட்னாப் பண்ணி அவங்க ஆர்கன்ஸ்க்காக அவங்களை கொலை பண்றாரு என் ஃப்ரெண்ட் வள்ளிய கூட சாவடிச்சுட்டாரு ஒரு சில அதிகாரிங்க பகவான் சொல்றது தான் கேக்குறாங்க தயவு செஞ்சு அந்த பகவான் அரஸ்ட் பண்ணி அனாத குழந்தைங்களை காப்பாத்துங்க பிளீஸ் என்ன பண்றீங்க Oh, oh, oh. 
भगवान उंगले यंग कोला पन्नू नैने करा ना डेंजर जोन कुल पोरे तुरंबी वंदा ना मैं इंगेस अंधिकला आप डी लेना भगवान का जेल का न प्रूफ ना उन्हें करने पी वापे ओके अंगे शूट पन ला परमिशन कटेगलो ना कहाँ से कुड़ता हूँ तो वहाँ किला वाव ओके आ सोलिंग सर ना एसीपी पैसर है उन्होंने एसपी की डेपेसी टें उनका जॉब रेडी आ रखे मदद ला वाला कॉल पनी टें आवकिटेर का फ्रूफ लातियों भगवान टक उड़ते रहे। हाँ, ओके सर। इनमें उनकिटा पेसर द पेस्ट। गीता ना सोड़ा देखेले। गीता। என்ன பார்த்து பயப்படாத நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ண தான் வந்திருக்கேன் அந்த வீடியோ என்கிட்ட கொடுத்துரு அந்த பகவான ஜெயிலுக்கு அனுப்புறேன் அதெல்லாம் நான் தர மாட்டேன் நீங்க சொல்றது இதுக்கு அப்புறம் நான் எப்படி நம்பறது தோ அவங்க வந்துட்டாங்க நீ என் பேச்ச கேக்கலனா அவங்க ஒண்ணு என்னை சேர்த்து கொன்னுடுவாங்க ப்ளீஸ் நான் சொல்றத கேளு अरे सार दे, नी इंगाले दा नहीं ये सीपी सोना रे, नी उन्हें पढ़ने, अवला पोटे तली टे, अंदर वीडियो एड़ते टो। सर, वैंडा सर, अवे इंदर वीडियो अनुप्स टाना, अपर नियंग सोशल मीडिया फुल्ला वायरल आई रहेंगे, अधिक अपर नियंगलो नानो ये सीपी नन चालों, उन्नु मन्नम लिया था, ना अवगे � आदि अनक तेरी हो। अपड़िया। सरी ये दो उन्नु पन्ने आवकी टेंड वाइंट वा। ओके। नी अंधे मेमोरी कार्ड है कि यंगी टकूड़। ना ये देखो उनकी टेंड आरे नो। उनका उत्तम है ना के नल्ला वे तेरी हो। प्रूफ फोड़ बंदर का। यूमिडी एटैक्शन ले रिंगा। अंजनी उसे दिखा पर ना ये से यंगी टा उन्दर। सर ये तो चिन्ना कोल ने के कानम पे टांगने कमलेन कुर्तर कांगा इन दांगे सरों को पंगे ये स्पीड सर की टर्न दे कुंजो प्रेशर आधा ना पात करा सर नींगा कुंजो कंटी का दिंग सर टंडर नाले के परों गाउतम और आपा स्टेशन को अंदर इन तनिया मीट पन्ना रे पानंग कुर्ता ने के ये ना बना ले पन्ने बिंगला में ये वो लोग थे ये � ये पायों नूडल पढ़ी पे कागज सेट बच्चर ना ये पायें सेट पे इटा ये नहीं ये देने के तैयार नहीं हाँ ना नेंगे ये खोड़ा बंदो उन्हें पाकनो नेंगे तो कॉलर पढ़ने के सर नाना हाँ मस्सर नेंगे तो कॉलर पढ़ने के 
உங்க லஞ்சத்துக்கு மூணு பேர் பலி ஆயிட்டாங்க இவங்க என்ன சார் பாவம் பண்ணாங்க மார்க்கெட்ல கோழி அறுக்கிற மாதிரி அறுத்து போட்டிருக்காங்க இந்த விஷயத்துக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண வந்த என் பையனை கூட கொண்டுட்டாங்க ஒரு ஊம பொண்ணோட கனவுகளை கலைச்சிட்டாங்க சார் உங்க அம்மா அப்பா செத்து போன அப்புறம் நீங்க அனாத தானே ஒரு அனாதைக்கு இன்னொரு அனாத உதவி செய்யணும் அதை விட்டுட்டு இவங்க சாவுக்கு காரணமா இருக்க கூடாது இவங்க சாவுக்கு காரணமா இருக்க கூடாது அந்த பைல எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு சார் அந்த கேஸ் ரீஓபன் பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற எல்லாரையும் அரஸ்ட் பண்ணுவேன் உங்க பங்கு தான் கொடுத்துட்டேன்ல அதை நான் திருப்பி கொடுத்துறேன் போன நாலு உயிரை எனக்கு திருப்பி கொடு என்ன சார் ஹீரோயிசம் காட்டுறீங்களா அர்ஜென்டா அந்த ஃபைலும் அந்த பென் டிரைவும் என்கிட்ட கொண்டு வந்து கூட முடியாதுன்னா என்ன பண்ணுவீங்க எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் தான் கைது பண்றதுக்கு ஸ்ட்ராங்கான நிறைய அரசியல்வாதி தொடர்பும் இருக்கு இருக்கேன் <laughs> என்ன <laughs> என்ன மாதிரி போலீஸ்காரன ஒருத்தன் இல்லைன்னா ரெண்டு பேரும் ஒன்னால வாங்க முடியும் மும்பை அப்புறம் இந்த சிட்டியில இருக்கிற மொத்த போலீஸ் ஒன்னால விலைக்கு வாங்க முடியாது இல்ல இன்னும் இந்த பணத்தை வச்சுட்டு இருக்கீங்க இந்த நேரத்தை நாடுது எனக்குள்ள இருக்கிற மிருகத்தை நீ பாக்குறியா
வேகமா போ என்னம்மா நீ இந்த தேவையில்லாத வேலை எல்லாம் நிறைய பண்ணுவல்ல ஓ உனக்கு காது கேட்காது இல்ல ஓம் பாஷையிலே நான் சொல்றேன் கொடுமைய கேளு பணத்தால் நிம்மதி இழப்போர் கோடிடா ஏழைகள் உயிருக்கு மதிப்பே இல்லை அவர்கள் மயிரும் எரியதும் இல்ல வறுமையின் நோய்க்கு மருந்துகள் எங்கே நீ என்ன சாமி சாப்பாட்டுக்கு 
பலி ஆயிட்டு இருக்காங்க அரசாங்க மக்களோட ஓட்டுக்காக வீடு கட்டி தருவாங்க அப்புறம் அரிசி பருப்பு எண்ணெய் இப்படி எத்தனையோ பொருள் தருவாங்க ஆனா அனாத குழந்தைங்களோட பசிய போக்குறதுக்கு ஒரு திட்டம் கூட இல்ல ஒரு கோயிலுக்கு வர வருமானத்துல உரிமை கொண்டாடுற நம்ம அரசாங்கம் கடவுள் தான் துணைங்கிற அனாத குழந்தைங்களை கண்டுக்காம விட்டுறாங்க எல்லாமே இருக்கிறவங்க மட்டும் அவங்களுக்கு தேவையான உரிமைகளை போராடி ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க ஆனா ஒண்ணுமே இல்லாத அனாதைங்களுக்கு அவங்க அங்கீகார உரிமைகளுக்கு போராடுற சக்தி கூட இல்ல அதுக்குதான் எங்க கஷ்டத்தை உங்க பார்வை கொண்டு வந்து எங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும்னு நான் உங்களை கேட்டுக்கிறேன் மனிதநேயத்தோட ஜாதி முதல்னா விட்டுட்டு குழந்தை இல்லாத தம்பதிகள் அனாத பிள்ளைங்களுக்கு அம்மா அப்பா ஆனா அவங்க வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருப்பாங்க ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருங்க பிளீஸ் என்ன மனுஷரு பாதி என்னால உன்ன காப்பாத்த முடியல இன்னொரு ஜென்மோன்னு ஒண்ணு இருந்தா அதுலயும் நீ என் ஃப்ரெண்டாவே இருக்கணும் இனிமே உனக்கு அம்மா அப்பா எல்லாமே இவங்கதான் சரியா சரிக்கா இந்த குழந்தை எங்களுக்கு கொடுத்ததால எங்களுக்கு குழந்தை இல்லாத குறை தீந்துச்சு தேங்க்ஸ் கீதா இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல பஸ் கிளம்பிடுமா ரொம்ப நல்ல விஷயம் பண்ணிருக்கா நீ சொன்ன மாதிரி என் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் ஒரு குழந்தை பெத்துப்பேன் இன்னொரு குழந்தைய தத்தெடுத்துப்பேன் நாங்க குழந்தை பிறக்காதவங்களுக்கு அனாத குழந்தைய தத்தெடுக்கிறதுக்கு கவுன்சிலிங் கொடுப்போம்க்கா எங்க ஊர்லயும் ஒரு அனாத ஆசிரமம் இருக்குக்கா அதுல எல்லா குழந்தைங்களையும் தத்தெடுக்க வச்சு ஆசிரமத்துக்கே பூட்டு போட வைப்பேன் அக்கா இப்ப நீ எதுக்கு கல்கட்டா வந்த நதியை போன்ற வாழ்விது